আমরা এখন তোমাদের পঞ্চদশ অধ্যায় অর্থাৎ সর্বশেষ অধ্যায় বৃত্ত নিয়ে আলোচনা করব তো বৃত্ত আমরা ছোটোবেলা থেকেই চিনি বল নিয়ে খেলেছি বা অন্যান্য জিনিস ও বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল তো আমরা বৃত্তের জানি একটা কেন্দ্র আছে তো কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা আমরা যদি দেখি তাহলে কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা আমরা জি কমা এফ দিতে পারি জি কমা এফ দলাম এটা হচ্ছে আমার বৃত্তের কেন্দ্র এবং এর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে এই রূপ ক্ষেত্রে আমার বৃত্তের সমীকরণটা কি হতে পারে তো বৃত্তের দুই রকম সমীকরণ হয় একটা হচ্ছে আদর্শ সমীকরণ আর একটা হচ্ছে সাধারণ সমীকরণ তো এই রূপ ক্ষেত্রে বৃত্তের সমীকরণ দুইটা হয় একটা হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ এক্স মাইনাস জি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস এফ স্কোয়ার ইকোয়াল এ স্কোয়ার এখানে এটা কি এ মানে হচ্ছে আমার ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ সরি বৃত্তের আদর্শ সমীকরণ তো সাধারণ সমীকরণটা কি হতে পারে সাধারণ সমীকরণটা হয় এটা থেকে যদি আমি দেখি তাহলে দেখো এটা কিন্তু একটা সূত্র ওকে এটা থেকে আরেকটা সূত্র প্রতিবাদ করার চেষ্টা করবো এটাকে আমি কী করলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু জি এক্স প্লাস জি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এফ ওয়াই দেখো এইগুলোকে কিন্তু আমি ভাঙতেছি এটাকে যদি ভাঙি তাহলে এটা পাবো এটাকে ভাঙলে কি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এফ ওয়াই প্লাস কি এফ স্কোয়ার সমান কি এ স্কোয়ার এখান থেকে যদি আমি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু জি এক্স মাইনাস টু এফ ওয়াই এখানে কি জি স্কোয়ারটা কনস্ট্যান্ট না জি স্কোয়ার জির একটা ভ্যালু আছে এবং এটা কি কনস্ট্যান্ট এক্স ওয়াই দুইটাই চলক তাহলে এক্স ওয়াই সংক্রান্ত যে টার্মগুলো ছিল এগুলো একসাথে রেখেছি আর বাকিগুলো একসাথে রেখবো জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার এদিক থেকে এ স্কোয়ার আনলে কি মাইনাস এ স্কোয়ার সমান কি শূন্য তো এই টোটালটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট ভ্যালু তাহলে এটাকে আমি কি লিখতে পারি সি আকারে লিখতে পারি তাহলে সুতরাং এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ সরি মাইনাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াল জিরো এটিকে আর একটা সমীকরণ তো এই দুইটা বৃত্তের সমীকরণ এটা আমরা সময় ক্ষেত্রে যখন হচ্ছে আমাদের ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকবে তখন কি আমরা এটাই ইউজ করবো আর যখন ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকবে না সরাসরি সি এর মান দেওয়া থাকবে তখন আমরা কি এই টার্মটা ইউজ করতে পারবো তো এছাড়াও আরও সমীকরণ আছে যেমন বৃত্তের স্পর্শক দলাম কি একটা রেখা বৃত্তকে স্পর্শ করে এটা ছেদ করে চলে গিয়েছে মনে করলাম একটা রেখা বৃত্তকে এরকম স্পর্শ করে চলে গেছে তাহলে ওই সমস্ত ক্ষেত্রে সমীকরণটা কি হবে বা ওই সমস্ত ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করব মনে করলাম ওয়াই ইকোয়াল এম এক্স প্লাস সি রেখাটি আমার কি এই বৃত্তকে স্পর্শ করে চলে গেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে এই স্পর্শ করলে শর্তটা হবে আমার সি ইকোয়াল প্লাস মাইনাস এ রুট ওভার ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার অর্থাৎ জি এফ কেন্দ্র বিশিষ্ট এবং এ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটা বৃত্তকে যদি আমার এই রেখাটা এরকমভাবে স্পর্শ করে তাহলে সি সমান অর্থাৎ এই বৃত্তের যে সমীকরণে লাস্টে একটা সি থাকে না এখানে এই সিটা সমান হবে প্লাস মাইনাস এ রুট ওভার ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার যেখানে এম হচ্ছে কি আমার ঢাল অর্থাৎ স্পর্শক রেখাটার ঢাল এছাড়াও আরও ব্যাসের সুদ ব্যাস দেওয়া থাকলে দুই দুই প্রান্তের ব্যাস দেওয়া থাকলে সূত্র আছে তো এইগুলো তোমাদের লাগবে না তোমাদের মোটামুটি এখানে যে সূত্রটা লিখেছি এবং এখানে একটা এখানে একটা যে দুইটা সূত্র লিখেছি বা তিনটা সূত্র লিখেছি এই তিনটা সূত্র শিখে রাখলেই চলবে তো আমি সরাসরি ম্যাথে চলে যাব আমরা এখন অতি সংক্ষিপ্ত দেখব কেন্দ্র মাইনাস ফোর কমা মাইনাস এবং ব্যাসার্ধ ফাইভ বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তো এরকম সমীকরণ যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে দুইভাবে আমরা নির্ণয় করতে পারি সাধারণ সমীকরণের সাহায্য নির্ণয় করতে পারি আবার কি আদর্শ সমীকরণের সাহায্য নির্ণয় করতে পারি তো আমরা আদর্শ সমীকরণটা ফলো করবো কারণ যেহেতু কেন্দ্র এবং কি ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে তাহলে আমরা জানি আদর্শ সমীকরণটা কী জানতাম বৃত্তের সমীকরণ এক্স মাইনাস জি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস এফ হোল স্কোয়ার ইকোয়াল কি এ স্কোয়ার যেখানে জি এবং এফ কি ছিল কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক তাহলে কেন্দ্র কত দেওয়া আছে মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি তাহলে জি এফ যদি কেন্দ্র হয় তাহলে জি এর মান কত মাইনাস ফোর এফ এর মান কত মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা কি করবো জি এর জায়গায় মাইনাস ফোর বসাবো তাহলে এক্স মাইনাস এ মাইনাস কি হবে প্লাস ফোর ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে এখানে মাইনাস থ্রি এখানে কি মাইনাস এফ তাহলে মাইনাস মাইনাসে কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে হোল স্কোয়ার ইকোয়াল কি এ এ মানে কত ব্যাসার্ধ তাহলে ফাইভ স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা 
सूत्र आकार भांगी तेरे के एक्स स्क्वायर प्लस चार दो गुने एट एक्स प्लस चार चार शूला प्लस वाई स्क्वायर प्लस तीन दो गुने सिक्स वाई प्लस नाइन माइनस फाइव स्क्वायर इक्वल को तो शून्य तो हम लोग की कर बो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्स वाई शूला हम लोग एक तो पौचिश ऐखने के माइनस पौचिश अलग को तो शून्य और तो देखने के कंस्टेंट टर्म नहीं तो लेट हो चाहे मैं के नहीं नहीं शामिल करूँ तो एयरपोर्ट जो दे एयरपोर्ट एक तो देखी देखो कि देवा से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई शामिल जीरो ब्रिटर केंद्र स्थान को बेशर दिन ने करो तो ब्रिटर शाद ए रखो में एक ब्रिटर शामिल करूँ किंतु हमने देखे चिलाम। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2g x माइनस 2f y प्लस c इक्वल के शून्य। तो हले ए टके जो दे मैं एक नंग शामिल करूँ दे ए टके जो दे दूसरी नंग शामिल करूँ दे तो ले ए दूसरी तत्तु लोना करे पाई। ए दूसरी तत्तु लोना कोले हम रखी पाई। g कॉल को तो six by two और तो की three एक है ना की पाई देखो y टर्म और तो y y शो के minus two f और एक है ना की y शो को तो minus eight ताले हम रखी लिखते पड़े minus two f y शो मान को तो minus eight y minus eight y y y कैटे दिला minus minus कैटे दिला हम शो दुरांग f शो मान की एट के टू दारा भाग दिले को तो ऐसे फोर ताले एफ एस पांच को तो फोर ताले शूटर रंग केंद्रो और तो केंद्र स्थान को केंद्र स्थान को जी कोमा एफ जी एर मान को तो थ्री एफ एर मान को तो फोर ये टाइ आंसर अब अगर किसी से बेशर दो निर्णय करो तो बेशर दो टाइम रखी पर भी निर्णय करते पड़ी अमरा एक है ना जो ह प्रथम है जो कहना मैं बेसिक तो देर चश्मा कर चलाऊँ शूटर के ट्रेक है ना देखो एक तो जगह का मेरे को बॉक्स आकर लिखे सीधी दी ची और तब वो ही जगह टा चलो कि हमार अब तो बेटे जरूर तुम लोग मुकुष्टो करते पारो सी क्वाल जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जखने यह हट्ची कि हमार शुत्रांग ए और तब बेशर दो शामन की रूटो बार जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ताले आमी जो दे जी एफ एवं सी और तब देखने ए जस सी सी शामन को तो जीरो ताले ए मान गुला जो दे हमें बोश है ताले कि आमी ब्रिटर बेशर दो टा पापुना ताले शुत्रांग बेशर दो शुत्रांग बेशर दो ए इक्वल रूटो बार फोर स्क्वायर सी एर मान को तो देखा है कि ना सी एक है ना आसे किंतु एक है ना कि सी नहीं है एक्स वाई टार्मर पड़े कुन कॉन्स्टेंट नहीं तले सी एर मान को तो शून्य शूत्रांग एश ओमन की हमार थ्री स्क्वायर मने नाइन प्लस फोर स्क्वायर मने शूलो तले नौ एश शूलो को तो पौची शेटे के रूट कोले कैलकुलेशन क